வணக்கம் இன்னைக்கு நாம பார்க்க இருக்கிற டாபிக் அமெரிக்கன் லிட்ரேச்சர்ல பீரியட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கன் லிட்ரேச்சர் பார்க்க போறோம் லாஸ்ட் டாபிக் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது அமெரிக்காவை பத்தி நிறைய பேசிக்கான விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அமெரிக்காவுடைய ஆரிஜின் எப்படி அங்க வாழக்கூடிய மக்கள் எப்படி பிரிட்டிஷ்காரங்க எப்படி அங்க போனாங்க கொலம்பஸ் எப்படி அதை டிஸ்கவர் பண்றாரு இப்படியான விஷயங்கள் லாஸ்ட் டாபிக்ல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கிட்டோம் ஸோ இந்த வாட்டி ஸ்ட்ரைட் அவே டு அமெரிக்கன் லிட்ரேச்சர் அமெரிக்க ஆங்கில இலக்கியத்துக்குள்ள ஸ்ட்ரைட் அவே போக போறோம் அமெரிக்க ஆங்கில இலக்கியம் அமெரிக்க லிட்ரேச்சர் நம்ம காமனா சொல்றோம் இது எப்ப ஆரம்பிக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பதினேழாம் நூற்றாண்டுல ஆரம்பிக்குது செவன்டீன் செவன்டி சிக்ஸ்ல அவங்களுடைய இண்டிபெண்டன்ஸ் அவங்களுக்கு கிடைக்கும் அவங்களே எடுத்துப்பாங்க அதற்கு முந்தைய செஞ்சுரியில இலக்கியம்ங்கிறது அவங்களுக்கு ஆரம்பிக்கப்படுது அதற்கு முன்னாடி நமக்கு தெரிகிற அளவுல அமெரிக்கர்களுக்கு பெரிய எழுத்துக்கள் எதுவும் இல்லை லைக் இந்தியன் ரைட்டிங்ல இருக்கிற மாதிரியோ இல்ல கிரேக்க லத்தின்கள்ல இருக்கிற மாதிரியோ ஸ்டாண்டர்டான கிளாசிக்கல் ரைட்டிங்ஸ் அமெரிக்க லிட்ரேச்சருக்கு கிடையாது ஸோ வென் the settlers inhabitant peoples anga vaalda poorva kudi makkal endha ilakiyangalum padaithadaga namakku thavargal illa ana anga poi settle aana settlers adu vandu europe karanga da adhigam europe karanga vandu nariya padikka aarambikkiraanga ena settlers when they settled they are america is their nation abdingra or belief avangalukku vandirchathu so or european point of view da avangalude writings irundathu ena naama eludumbod indiyargal eduthna english e kalivi kalivi oothi eluduvom இந்தியர்களை வெளிய இங்கிலாந்து காரணம் வெளியே போ அப்படி இப்படி நம்ம எழுதிட்டு இருக்கோம் ஆனா அங்க வந்து அந்த மாதிரியான எழுத்துக்கள் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் மிக மிக குறைவு ஏன்னா அவன் எழுதுறவனே அமெரிக்கன் அப்படிங்கிற பேர்ல எழுதுறவனே அவன் இங்கிலாந்து காரணம் தான் இருப்பான் இந்த அவங்களுடைய ரைட்டிங்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய அதிகமான தீம்ஸ் ஒயிட் வேர்ஸ் பிளாக் அப்படிங்கிற தீம்ஸ் அங்க அதிகமாக இருக்கும் கலோனியல் பவர்ஸ் வச்சு நிறைய எழுதியிருப்பாங்க சோ இப்படி எழுதப்பட்ட இலக்கியத்தை நம்ம ஒரு அஞ்சு டிஃப்ரெண்ட் காலகட்டத்துல நம்ம பிரிக்கிறோம் ஒன் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் கொலோனியல் அண்ட் ஏர்லி நேஷனல் பீரியட் அவங்க அடக்கிய ஆண்ட அந்த டைம்லயும் அவங்க தேசிய எழுச்சி பெற்ற டைமையும் அத ஒரு பீரியட் ஆகும் ரொமான்டிக் பீரியட் ரிட்டர்ன் டு நேச்சர் மிக முக்கியமான காலகட்டம் இந்த அமெரிக்கன் லிட்ரேச்சர் பாத்தீங்கன்னா ரொமான்டிக் பீரியட் தேர்ட் ஒன் பாத்தீங்கன்னா ரியலிசம் அண்ட் நேச்சுரலிசம் ரியலிசம் அண்ட் நேச்சுரலிசம் எப்படி பிரிட்டிஷ் லிட்ரேச்சருக்கு ரியலிசம் ஒரு பீரியடோ ரியலிசம் வந்த கொஞ்சம் ஒரு இருபது முப்பது வருடங்கள்ல அமெரிக்கால ரியலிசம் வருது மாடர்னிசம் ரெண்டுக்கும் காமனா தான் போகும் இங்கிலீஷ் பிரிட்டிஷ் லிட்ரேச்சருக்கும் அமெரிக்க லிட்ரேச்சருக்கும் மாடர்னிஸ்டம் சேம் ஆக தான் போகுது செகண்ட் வேர்ல்டு வார்க்கு உள்ளாடி கண்டம்பரரி பீரியட் ஆர் அதர்வைஸ் நோன் அஸ் போஸ்ட் மாடர்ன் பீரியட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கு அப்புறமாக இப்ப வரைக்கும் நாம வந்து அது அந்த காலகட்டம் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் ஸோ இன்னைக்கு நாம வந்து இந்த ஐந்து காலகட்டத்துல முதல் இரண்டு காலகட்டங்களை பத்தி டீப்பா பார்க்க போறோம் த கொலோனியல் அண்ட் ஏர்லி நேஷனல் பீரியட் அண்ட் த ரொமான்டிக் பீரியட் ஃபர்ஸ்ட் செவன்டீன் செஞ்சுரி டு எயிட்டீன் தேர்ட்டி ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பது வரைக்கும் இந்த காலகட்டத்தை நம்ம வச்சுக்கிறோம் அப்போ செவன்டீன் செஞ்சுரி அப்படின்னா ஆயிரத்தி அறுநூறுல இருந்து எழுநூறு வரைக்கும் அதுல பெரிய அளவுல சொல்லும்படியான ஒர்க் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பெரிய ஒர்க்குகள் எதுவும் படைக்கப்படல சம் அன்னோன் ஒர்க்ஸ் சம் மைனர் ரைட்டர்ஸ் ஒர்க்ஸ் தான் படைக்கப்பட்டிருந்தது ஜான் ஸ்மித் ஜான் ஸ்மித் ரோ டிஸ்ட்ரிக்ஸ் ஆஃப் வெர்ஜீனியா இந்த வெர்ஜீனியா அப்படிங்கிறது பிளேஸ் அங்க இருக்கக்கூடிய வெர்ஜீனியா அப்படிங்கிற இடத்தை குறிக்குது அங்க ஜான் ஸ்மித்தினுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வெர்ஜீனியாவில் தன்னுடைய நாட்கள் எப்படி போச்சுது அதுவும் எப்படிப்பட்டவரா அஸ் அன் இங்கிலீஷ் எக்ஸ்ப்ளோரரா ஏற்கனவே நான் உங்களுக்கு மென்ஷன் பண்ணியிருந்தேன் இவங்க இங்கிலீஷ்காரங்களை எதிர்த்தெல்லாம் எழுத முடியாது ஏன் அப்படின்னா எழுதுறவனே இங்கிலீஷ்காரன் தான் ஸோ ஒரு இங்கிலீஷ்காரன் தான் அங்கே போய் அமெரிக்காரனா மாறுறான் ஒரு ஃப்ரெஞ்சுக்காரன் தான் அங்கே போய் அமெரிக்காரனா மாறுறான் ரைட் அண்ட் த ப்ரெசிடென்ட் ஆஃப் த ஜேம்ஸ் டவுன் காலனி ஜேம்ஸ் டவுன் காலனியினுடைய முதன்மையான அதிகாரியாகவும் ஜான் ஸ்மித் இருக்கிறார் இப்படி தன்னுடைய அனுபவத்தை ஒரு வரலாறா அவர் படைக்கிறார் அது சிக்ஸ்டீன் நாட் எயிட் டுவெண்டி போர்ல வெளிவருது இதுதான் அமெரிக்காவில் வெளிவந்த ஒரு ரைட்டிங் எழுத்து வடி ஒரு ஒர்க்காக கன்சிடர் பண்ணப்படுது அடுத்ததான் 
இது வந்து நம்ம ஒரு ஹிஸ்டரியா பார்க்கலாம் வரலாற்று ரீதியா அரசியல் ரீதியா அடுத்தது மத ரீதியாக பார்த்தோம் அப்படின்னா வார்ட் அண்ட் ஜான் வின்த்ரோ இவங்க ரெண்டு பேரும் மதம் சார்ந்த புத்தகங்களை எழுதுறாங்க மூன்றாவது டாப் பாயிண்ட் நம்ம பார்க்கறது ஆனி பிராட்ஸ்ட்ரீட் ஆனி பிராட்ஸ்ட்ரீட் த டென்த் மியூஸ் லேட்லி ஸ்ட்ரங் அப் இன் அமெரிக்கா சிக்ஸ்டீன் பிப்டி நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஒரே ஒரு ஒர்க்கனுடைய பேர் தான் இந்த செவன்டீன் செஞ்சுரி டு எயிட்டீன் தேர்ட்டில நம்ம இப்ப பாக்குற இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்ல ஒரே ஒரு ஒர்க்கை மட்டும் தான் நம்ம பாக்குறோம் ஒண்ணு த டென்த் மியூஸ் லேட்லி ஸ்ப்ரங் அப் இன் அமெரிக்கா சிக்ஸ்டீன் பிப்டி பிளீஸ் மேக் நோட் ஆஃப் இட் பை ஆனி பிராட்ஷீட் இட்ஸ் அ பாய்ட்ரி கலெக்ஷன் இட்ஸ் அ பாய்ட்ரி கலெக்ஷன் இது அமெரிக்காவை பத்தின ஒரு பாய்ட்ரி கலெக்ஷன் அதாவது என்னது ஸ்ப்ரங் அப் இன் அமெரிக்கான்னு தான் முடிச்சிருக்காங்க ஆனா இது எங்க பப்ளிஷ் ஆகுது அப்படின்னா அமெரிக்காவிலையும் பப்ளிஷ் ஆகும் கூடவே இங்கிலாந்துலையும் பப்ளிஷ் ஆகும் So, three things to remember. John Smith, Nathaniel Ward and John Winthrop, Annie Bradsheet. Then, let's move on to the next one. In the 1830s, in the 17th century to 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 1830s, during the uh, independence, 1776 ல அமெரிக்கா வந்து சுதந்திரம் அடையும் அப்ப புதிய காலகட்டம் தொடங்குது ஏன் அப்படின்னா சந்தோஷத்துல எழுதுறது ஒரு தேசிய எழுச்சியில எழுதுறது அமெரிக்கன் பாய்ட்ரி அண்ட் பிக்ஷன் வேர் லார்ஜ்லி மோடல்டு மோடல்டு ஆன் வாட் வாஸ் பீங் பப்ளிஷ்ட் இன் கிரேட் பிரிட்டன் இங்கிலாந்துல என்ன பப்ளிஷ் பண்ணப்படுதோ அத அப்படியே பிரதிபலிக்க வகையில தான் அமெரிக்கா வந்து புக்ஸ் போட்டாங்க American readers consumed also came from Great Britain. England is the same thing. We can see that. This is the two things. One is the same thing. One is the same thing. That's why we can tell you. Now, let's talk about the hot topic. England is the same thing. That's why we can tell you. We can tell you. That's why we can tell you. So, 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 we can tell you. நடந்த இந்த பிரச்சனைகள் புத்தகங்களா வெளிவரும் இதுவுமே யாருடைய ஹெல்ப் இல்லாம வர முடியாதுன்னா இங்கிலாந்துக்காரனுடைய ஹெல்ப் இல்லாம வர முடியாது அடுத்தது முக்கியமான விஷயம் த ஃபெடரலிஸ்ட் பேப்பர்ஸ் த ஃபெடரலிஸ்ட் பேப்பர்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பேப்பர்ஸ் பப்ளிஷ் ஆகுது இட்ஸ் லைக் என்ன பீரியாடிக்கல் மாதிரி பப்ளிஷ் ஆகுது யாரெல்லாம் இதை பப்ளிஷ் பண்றாங்க அப்படின்னா அலெக்சாண்டர் ஹேமில்டன் ஜேம்ஸ் மேடிசன் அண்ட் ஜான் லே இது அரசியல் ரீதியான ஒன்று அடுத்த புத்தகம் அப்படின்னு அமெரிக்கால ஒருத்த எப்படி வளர்ற அதாவது அவனுடைய வளர்ச்சி எப்படி இருக்கு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பது எழுபதுகள் அவனுடைய வளர்ச்சி எப்படி இருக்குது அப்படிங்கறத சொல்லுது Next writer, Pilis Wheatley. Pilis Wheatley, first black poet and a woman poet. US la, nama first identify panna kudiyya, uh, woman, black poet evangadha. Yana, yeppidi nama English karna kalipi kalipi uutthu ummo, India kal, adhe madri, England karna, alla dhandu vellayar kala, motta maga namu kalipi uutthu radhukka, avangal dheerundha prachana vundhu, இந்த கருப்பின பிரச்சனை அன்று தொடங்கியது ஏன்னா ஒவ்வொரு நாட்டுக்காரனும் அமெரிக்கால போய் செட்டிலர்ஸா மாறும்போது தனக்கு தேவையான அடிமைகளை ஆப்பிரிக்கால இருந்து கொண்டு போகணும் தனக்கு வேலை செய்யறதுக்கு அந்த மலக்காடா இருக்கக்கூடிய இடத்த தோட்டமாக மாத்துறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே அடிமைகளாக ஆப்பிரிக்கன்ஸ் பிளாக்ஸ் கொண்டு போக போறாங்க அப்படி கொண்டு போன மக்கள் இவ இண்டிபெண்டன்ஸ் கிட்ட ஸ்ட்ரகிள் பண்ணும்போது அவங்களும் சேர்ந்துதான் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணாங்க எங்களுக்கு தனி நாடு வேணும் அப்படின்னு நீங்க வெளியே இருங்க அப்படின்ட்டு ஒன்ஸ் இங்கிலாந்துக்கார வெளியே போன அப்புறம் அங்க இருந்த செட்டிலர்ஸ் எவன் உரிமைக்காக போராடணும் அவன் ஆப்பிரிக்கன்ஸ் திரும்பி அடிமைப்படுத்த நடக்கிறான் ஏண்டா நான் இவ்வளவு நாள் உனக்கு கூட சப்போர்ட் பண்ணி சுதந்திரத்துக்காக போராடி இருக்கிறேன் நீ திரும்ப என்ன சப்ரைஸ் பண்ண பாக்குறியான்னு சொல்லி அடுத்த சிவில் வார் வந்து அமெரிக்கால வரும் அப்ப நமக்கு தெரியக்கூடிய தலைவர்கள் தான் அப்ரஹாம் லிங்கன் மார்டின் லூதர் 
இப்படிங்கான தலைவர்கள் நம்ம கருப்பின தலைவர்கள் வந்து நமக்கு தெரிய வர்றாங்க மாதிரியான கேள்விகள் எல்லாம் எடுத்துக்க வேண்டியதான் So, Power of Sympathy by William Hill Brown, 1789 लेवली पर वेरा कुड़िया, Power of Sympathy by William Hill Brown, इद दा अमेरिक्या वोड़िये मुदल नावल आख करत पड़ु. Then, रोम्ब मुख्यमान ओर एड़त्तिक नाम इप्प वंदरुकों, The Interesting Narrative by Epianos, Epiano वोड़िये वोड़ आटोबेग्रफी दा, The Interesting Narrative, வெளிக்கொண்டு வாஷிங்டன் இர்விங் அப்படின்னு சொல்லி வச்சோன்னா டக்குன்னு நமக்கு ஞாபகம் வரக்கூடியது ரிப் வேன் விங்கல் ஸ்டோரி ரிப் வேன் விங்கல் அது இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா த லெஜண்ட் ஆஃப் ஸ்லீப்பி ஹாலோ இட்ஸ் கலெக்ஷன் ஆஃப் ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ் இந்த ரெண்டு ஷார்ட் ஸ்டோரியும் மிக 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 ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆனது அதுல ரிப் வேன் விங்கல் அப்படிங்கிறது மிகவும் மிகவும் முக்கியமான ஒண்ணு நெக்ஸ்ட் James Fenimo Cooper நாவல் எழுதுவாரு அட்வென்ச்சர வச்சு நாவல் எழுதக்கூடிய ஒரு ஆளு தீஸ் நாவல்ஸ் கால்ட் லெதர் ஸ்டாக்கிங் டேல்ஸ் என்ன சேர்த்து சொல்றாங்க லெதர் ஸ்டாக்கிங் டேல்ஸ் அப்படிங்கறதுனுடைய உரிமையாளர் யார் இல்ல யார் எழுதுன ஒர்க்ஸ் நாவல்ஸ் நம்ம லெதர் ஸ்டாக்கிங் டேல்ஸ் அப்படினு குறிப்பிடுவோம் அப்படி பாத்தீங்கன்னா ஜேம்ஸ் Fenimo Cooper நேரடியான பதிலாக நமக்கு கிடைக்கும் அவங்களுடைய இங்கிலாந்துடைய ரொமான்டிக் ரிவைவல் எப்ப தொடங்கும் அப்படின்னா அதனுடைய அர்த்தம் அமெரிக்க லிட்ரேச்சர்ல எப்படி கொள்ளப்படும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா குரூப் ஒரு தனிநபரை தாண்டி ஒரு குரூப்புக்கு அக்கறை வச்சுக்கிறது The the subjective over the in objective. ஒருத்தனுடைய இண்டிவிஜுவாலிட்டியை பாக்குறத விட ஒரு காமனான குரூப்புக்கு ஒரு மனித குலத்துக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கிறது காரணம் அறிஞ்சு லாஜிக் சயின்ஸ்க்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கறத விட மனித உணர்வுகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறது இட் ஆல்சோ வேல்யூஸ் த வைனஸ் ஆஃப் நேச்சர் ஓவர் ஹியூமன் மேட் ஆர்டர் மனுஷ இதெல்லாம் பண்ணி பண்ணி வச்சிருக்கிறான் அதை தாண்டி இயற்கை தான் டிசைடிங் அத்தாரிட்டி மாதிரியான விஷயங்களுக்கு எல்லாம் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கறது அதாவது ஒரு மனிதனை தாண்டி குரூப்புக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கும் இண்டிவிஜுவாலிட்டி ஆஃப் திங்கிங் சப்ஜெக்டிவ்ல இருந்து ஆப்ஜெக்டிவ்க்கு ஒரு பொது படையான ஒரு விஷயத்துக்கு கொண்டு போகும் லாஜிக் ரீசன் இதை தாண்டி எமோஷனுக்கு மன வெளிச்சிக்கு உணர்ச்சிக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கும் நேச்சருக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கும் மனசு உருவாக்கி வைஞ்ச விஷயங்கள் எல்லாம் ரெண்டாவதா தான் பார்க்கப்படும் வெஸ்டர்ன் யூரோப்ல அமெரிக்க ரொமான்டிசிசம் அப்படிங்கிறது எயிட்டீன் செஞ்சுரியிலே தொடங்கப்பட்டு வச்சது செவன்டி நைன்டி எயிட் எண்ட் ஆஃப் எயிட்டீன் செஞ்சுரி இங்கிலாந்துல எண்ட் ஆஃப் எயிட்டீன் செஞ்சுரி அமெரிக்கா வந்து ஏர்லி நைன்டீன் செஞ்சுரியை பி
மிக மிக முக்கியமான ரைட்டர்ஸ் எல்லாம் இந்த ரொமான்டிக் பீரியட்குள்ள தான் இருக்கிறாங்க ஃபர்ஸ்ட் ரொமான்டிக் பீரியட் அப்படின்னாலே எட்கர் ஆலன் போ எயிட்டீன் நாட் நைன் டு எயிட்டீன் ஃபார்ட்டி நைன் வரைக்கும் இருக்கிறார் இவரை பத்தின டீட்டெயில்டான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நம்ம தனியாக பார்த்துப்போ பட் ஓவரால் இந்த ரொமான்டிக் பீரியட்ல இருந்த ஜெய்ஜாண்டிக் ஃபிகர்ஸ் யாரெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எட்கர் ஆலன் போ He is famous for his detective story, The Murders in the Rue Morgue, 1841 level. And Adhigama, colleges le prescribe panna kudhi work the Raven. It's a poem. Gloomy depiction of lost love. Raven abdi nale uru negative unu odi thought thaan. Then, already short stories. The Fall of the House of Usho. The Cask of Amanti Lado. Idha la, uru adventures and kunjo. ஒரு <laughs> to depict everyday life in northeast northeast us la america la northeast america la nadakka kudi antaram vaalkaiya common people ude language la kodukradhukku try pandraaru so his dialect in verse and prose friendly irukku kavithai nadaiyilum urai nadai vadivilum avaru ude eluthukal irukku adutha mukkiyamaana writer h w longfellow h w longfellow Henry Wordsworth Longfellow. Wordsworth is spelling W-A-D. William Wordsworth William Wordsworth W-O-R-D. Oliver Wendell Holmes. Even the upper class upper upper class writers upper class writers Brahmins. a group of people. Brahmins இந்த வார்த்தையை எதுல இருந்து எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்னா இந்தியால இருக்கக்கூடிய ஒரு குலம் சார்ந்த வார்த்தை பிராமணம் பிராமன்ஸ் அதுல இருந்தா இந்த பிராமின்ஸ் அப்படிங்கிற வார்த்தையை உருவாக்கி வச்சிருக்காங்க அப்பர் கிளாஸ் பிராமின்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு குரூப் ஆஃப் ப்ராமினன்ட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா யூரோப் ஐரோப்பாவை ஒரு மாடலா வச்சுக்கிட்டு அதனுடைய எமோஷன்ஸ் அதனுடைய கிரியேஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் பேஸா வச்சுக்கிட்டு அமெரிக்கன் ரைட்டர்ஸ் மோல் பண்றாங்க அடுத்தது எப்போதுமே அமெரிக்கன் லிட்ரேச்சர் இந்த ஒரு கேள்வி கேட்கப்பட்டு கொண்டே இருக்கும் ஒரு பிலாசபி உருவாக்குறாங்க அது என்ன அப்படிங்கறத நம்ம தனியா பார்த்துப்போம் ஒரு பிரீஃப் கொட்டேஷன் பார்த்துருவோம் எல்லாமே ஒரு முழுமையான ஒரு விஷயம் கிவன் மோர் இம்பார்ட்டன்ஸ் டு ஹியூமன் வேல்யூஸ் யாரெல்லாம் அதுக்கு எழுதக்கூடியவங்க அந்த குரூப்ல யாரெல்லாம் இருக்கிறாங்க இன்னொரு கேள்வி கேட்கலாம் அப்படிங்கிறது எந்த அமைப்பை சார்ந்த அந்த மேகசின் அப்படிங்கிற கேள்வியும் கேட்கப்படலாம் டிரான்சென்டலிஸ்ட் அவங்க வச்சு நடத்தின ஒரு இதழினுடைய பேர் தான் த டயல் இவங்களை தாண்டி அடுத்தது ஃபேமஸ் ஆன ரைட்டர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா நேத்தனியல் ஹாத்தான் ஹெர்மன் மெல்வெலி வால்ட் விட்மேன் இந்த மூன்று பேரும் பெரும்பாலும் எல்லா யூஜி பிஜி அண்ட் டிஆர்பி எல்லா சிலபஸ்க்குள்ள இருப்பாங்க So, those who are preparing for all the literature exams, be ready to face these three persons. Even if you are the model for the 20th century writer, for the 19th century, Frost, even if you are the end of the period, you are the end of the period, you are the end of the period. The Walt Whitman considered as the father of American literature. Herman Melville is famous for his Moby Dick. Nathaniel Hawthorne famous for his uh, scarlet letter and the house of the seven gables. Walt Whitman famous for his leaves of grass. Now, 
மூன்று பேரும் தவிர்க்க முடியாத ரைடர்ஸ் இதுல இந்த மோபிடிக் ஒரு ஒயிட் வேல் பத்தினா கதை கடலுக்குள்ள போய் ஒரு திமிங்கல வேட்டை அதுல யார் மீதி இருக்காங்க கால் மீ இஸ்மாயில் அந்த நாவல் தொடங்கும் சோ கிவ் இம்பார்ட்டன்ஸ் மோர் ஃபார் ஹாத்தான் மெல்வில்லி அண்ட் வால்ட் விட்மேன் The leaves of grass are the information of the leaves of grass. The leaves of grass are 1855 of the year. This is the first edition. In the first edition, we have the seven edition leaves of grass. In 1892, we have the edition of editions. So, it's a landmark in American poetry. Walt Whitman is a famous poem. He is a follower of Abraham Lincoln. Oh captain, my captain, will you lock lost in the Doria bloomed? If you look at the elegies, Abraham Lincoln is the elegies of Walt Whitman. During the 1850s, U.S. entered toward civil war. Black was white. This is the main theme. We have seen this in the colonial and early national period. We have seen this in the very early period. போராட்டங்கள் வெளிப்படல பட் இந்த டைம்ல வெளிப்படுது ஸோ அதுவும் என்னதுன்னா அந்த ஸ்லேவ் சிஸ்டத்தை பத்தி நிறைய பேசுது வில்லியம் வெல்ஸ் பிரவுன் ஃபர்ஸ்ட் பிளாக் அமெரிக்கன் நாவல் எழுதுறாரு விமன் பிளாக் பாயிண்ட் யாரும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நம்ம பார்த்தோம் விமன் பிளாக் பாயிண்ட் ஃப்ரம் அமெரிக்கா யாரும் ஞாபகப்படுது மறக்கூடாது African American. Black is not the African American. Okay. First African American play to be published by S.K. In this case, we will make the syllabus and the projects. We will select the thesis. Select. Many people go with African American. Why is that the theme? It is not the colonial. It is not the racism. So plenty of themes available in African American works. 1859. Francis Ellen Watkins Carpe and Harry D. Wilson. Black women to publish fictions in the United States. Nalli njabu uchkunam. Modala publish pannanga. American writing ayadda dhana di yengi publish pannan pannan. And the information vannu. Irandha avadhi kala kattam romantic kala kattat la. Wurzala United States li yeh publish pannan pannan. Lost writer pannanga. Harriet Beecher Stowe's. Harriet Beecher Stowe's Uncle Tom's Cabin. This is the periodical essays. The periodical essays are published in the periodical essays. The periodical essays are published in the periodical essays. This is published in 1851 to 1852. 1851 to 1852. Harriet Beecher Stowe's Uncle Tom's Cabin. This is the periodical essays. This is the periodical essays. This is the periodical essays. Once again, we can revise it. William Wells Brown, our dear Clotel. Harriet E. Wilson, Francis Ellen Watkins Carpo, and Harriet Breacher's Stowe. Even though they work well, slavery is based on black or racism of black money. Dickinson, Emily Dickinson, Harriet Dickinson, Emily Dickinson, very, very important person. I think we can see the same thing as we can see the same thing. Romantic period, I am Emily Dickinson. 1832-1886. 1832-1886. Harriet Beecher Stowe. 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 He lived largely in seclusion. Seclusion of Tani Me. Loneliness live all the time. Only a handful of her poems were published before her death. 
சாகரத்துக்கு முன்னாடி எண்பத்தாறுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் ஒர்க் தான் பப்ளிஷ் ஆச்சுது அவங்களால பப்ளிஷ் பண்ண முடிஞ்சது மேக்சிமம் ஒர்க்ஸ் போம்ஸ் பப்ளிஷ் ஆஃப்டர் ஹர் டெத் போஸ்ட் வசதி தான் அதெல்லாம் பப்ளிஷ் ஆயிருக்கு ஆண்கள் எல்லாம் வேறுண்டி நின்ற காலத்துல எட்கர் ஆலன் போக் நேதனியல் ஹோத்தான் அண்ட் வால்ட் விட்மேன் இப்படின்னெல்லாம் ஆண் எழுத்தாளர்களுடைய பேர் சொல்லும் போது நிலச்சு நிற்கக்கூடிய ஒரு எழுத்தாளர் ஒரு பாயிண்ட் எமிலி டிக்கெட்ஸ் அந்த காலத்துல He is, uh, she is, uh, follow the, the style of Walt Whitman or Edgar Allan Poe. The two themes are the same. They are the same. They are the same. That is the style of Emily Dickinson. One of the most important things we have to prescribe to the poems is I am nobody who are you. Because I could not stop for death, all of the literature exams are the same as the syllabus. My life had stood a loaded gun. A bird came down the walk, safe in their alabaster chambers. So dear friends, In this case, we have a brief analysis of the American literature. One is the 17th century to 1830s. The first one is the colonial and early national period. The second one is the romantic period. ரொமான்டிக் பீரியட் அப்படின்னு சொல்றோம் எயிட்டீன் தேர்ட்டி டு எயிட்டீன் செவன்டி ஸோ அடுத்த கால நம்ம டாபிக்ல வந்து மீத